ശ്രീ സൽദി കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് സ്പെഷ്യലി നമ്മളെ മല്ലൂസിൻ്റെ മാത്രം ഫേവറേറ്റ് ചക്ക എരിശ്ശേരി ചക്ക എരിശ്ശേരി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ചക്കയുടെ സീസണിലൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ് ദുബൈയിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ചക്ക പുഴുക്ക് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അപ്പം ഇപ്പം ചക്കയുടെ സീസണാണ് ഞാൻ നാട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി അവർക്ക് വേണ്ടി അസൈ ഓൾവേസ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ലേൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് ഡേ ആം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് കെയർ ലാസ് ഓൺ ഫേവറേറ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ചാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കറി സൊലസ് ട്രൈ ഹൗ ടു മേക്ക് അത് ഞാനിവിടെ ചക്ക എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു ഇടുന്നവരും ഉണ്ട് എരിശ്ശേരിയിൽ ചക്കക്കുരു ഇടാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ ചക്കക്കുരു ഇടുന്നത് അത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ വേവിച്ചല്ലേ ചക്ക കുഴച്ച് വേവിച്ചാണ് എടുക്കണേ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും എരിശ്ശേരിയിൽ ഇത് അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക ചക്ക ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി എരിശ്ശേരിക്ക് ചക്ക നമ്മൾ റൗണ്ടിലാണ് അരിയുന്നത് വട്ടത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാനിത് ചക്കപ്പുഴുക്കിന് എടുത്ത ചക്കയാണ് അപ്പോൾ കുറേ എക്സസ് ആയി കൂടുതലായി അപ്പം കളയണ്ട എന്ന് കരുതി ഒരു അടുത്ത റെസിപ്പി ആക്കിയത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചക്ക എരിശ്ശേരിക്ക് മറക്കാതെ ഓർക്കുക റൗണ്ടിലാണ് അരിയാറ് വട്ടത്തിൽ അപ്പം പല നാട്ടിലോട്ടും പല രീതിയിലായിരിക്കും അരിയുന്നതും കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നോർമലി എനിക്കറിയാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക എരിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ടിലാണ് അരിയുക ഇതിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും തോന്നണ്ട ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇത് ശരിക്കും ചക്ക പുഴുക്കുണ്ടാക്കാൻ അരിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചക്ക എരിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ നല്ല വിളഞ്ഞ ചക്ക എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറു മധുരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് എരിശ്ശേരിക്ക് പറ്റിയ ചക്കയായിരിക്കും ചെറു മധുരം സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതൊരു പുളിപ്പോട ഒരു മധുരം സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ലേ ആ ചക്ക എരിശ്ശേരിക്ക് ബെസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം സാധാരണ എല്ലാവരും ചക്ക വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് എരിശ്ശേരിക്കായിട്ട് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്കറിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരിയും ചോ ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെയല്ല അപ്പം കഴിയുന്ന നമ്മൾ സാമ്പാറാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ ചട്ടി ആണിത് ഞാനത് കരിച്ച് മെനക്കിയൊക്കെ എടുത്തതാണ് അപ്പം ഇതിൽ കടന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചക്ക എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിലോട്ടാണ് ചക്ക എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ കാര്യം ചക്കക്കുരുവിന് ഒരൽപ്പം വേവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അടിയിലാകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്ക അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്ക വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നോർമലി ചക്ക എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയോ ഒരു നുള്ള് ശർക്കരയോ ചേർക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അതായത് ഈ എരിശ്ശേരിക്ക് ഒരു ചെറിയ മധുരം നല്ലതാണ് ചക്ക എരിശ്ശേരിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വിളഞ്ഞ ചക്ക അതായത് ഒരു ചെറു മധുരം വന്ന ചക്ക മോസ്റ്റ്ലി എപ്പോഴും നമ്മൾ എരിശ്ശേരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറു മധുരം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചക്കയൊന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ചക്കയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എരിശ്ശേരിയാക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് മതി എരിശ്ശേരിക്ക് ഒരുപാട് എരിവ് ആകരുത് കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് ഒട്ടുമില്ല കളറേ ഉള്ളൂ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ബോൾ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കു
ഷാലട്ട് ചുമന്നുള്ളി അരച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ ചിലർ ചേർക്കാറില്ല വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല നമ്മൾ എരിശ്ശേരി ആയതുകൊണ്ട് അതേസമയം ചക്ക പുഴുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ജീരകം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു പീസ് ചെറിയ ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ കൈക്ക് ചെറിയ കൈക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പിടി തേങ്ങ നമുക്ക് വറത്തിടാൻ വേണം ഇത് നമ്മൾ കടുക് വറക്കുന്ന സമയത്ത് വറത്തിടാനാണ് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് അതായത് കടുക് വാറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും മതി അപ്പം നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരല്പം വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട അതുപോലെ ഇത് കോഴ്സിലി അരക്കുകയോ ചെയ്യാവൂ അങ്ങ് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരക്കരുത് ശരിക്ക് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ചക്ക ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നോക്കി ചക്ക നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേവിച്ചില്ല മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടി കേട്ടോ നല്ല എരിശ്ശേരിക്ക് പാകമായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടി ഇതൊന്നും ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കാരണം എരിശ്ശേരിക്കാകുമ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ചക്ക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ വെന്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാതെ ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തു ഒരുപാട് ഇതായിട്ടല്ല അരച്ചേക്കണേ ഇച്ചിരി കോഴ്സിലിയാണ് ഇച്ചിരി ഇത് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കണ്ട ഇത് അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചിലർ എരിശ്ശേരി അല്പം ലൂസായിട്ടുണ്ടാക്കും ചിലർ എരിശ്ശേരി നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരി ഉണ്ടാക്കുക ടൈറ്റായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എരിശ്ശേരി അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചക്ക എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാറ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അപ്പം ചിലരൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ടൈറ്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ചില നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ എരിശ്ശേരി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ലൂസാക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ചൂട് വെള്ളമാണ് മറക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചക്ക വേവിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ ചക്ക വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അതിൽ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ തേങ്ങ വറത്തിടും കടുകും തേങ്ങയും വറുത്തിടുമ്പം ഈ എരിശ്ശേരി കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കട്ടയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് വെക്കുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് എരിശ്ശേരിയും കുറച്ച് കട്ടി ആവാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വേണോ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം തിക്നെസ് ആക്കിക്കോളൂ തിക്ക് വേണമെങ്കിലും ലൂസ് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആക്കണം കാരണം കടുക് വറുത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി ആകുമെന്നുള്ളത് ഷുവറാണ് എല്ലാ എരിശ്ശേരി ഏത് എരിശ്ശേരി തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടും അപ്പം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ചക്ക എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുവാണോ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അത് നല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര ചേർക്കാം ഞാനിത് രണ്ടും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ചക്കയ്ക്ക് ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്തു കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കുമല്ല ഈ ഒരു ഇതിൽ പരിവർത്തനം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ വറത്തിടും അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കാവുന്നതാണ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമോ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക
しっかり別にするのか。いってえな、なんまか、あ、のがらたいかな、だめだ、だめだ、ね、どうだ。ブラウンカラーでこれちょっと入れるのカラーでこれかなテイガーでこれかないいテイガーをまるまるブラウンカラーで、あれもどこで、カリキャーで、これ取るか。もうね、テイガーいるだい、まるまるブラウンカラー